നമസ്കാരം അന്തരയോഗ യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്നാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്ത് ഈ രണ്ട് കൈകൾ അടങ്ങുന്ന ഭാവമാണ് നമുക്ക് ഒരു ത്രാസ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗമുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഹെഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് തല ആ തലയുടെ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്ന ഇതിൽ വളരെ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കഴുത്ത് അപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ ചെരിവ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ കശേരുകളുടെ സ്ഥാനം അതുപോലെ ഈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ അസ്ഥികളുടെ വളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ സിമിട്രിയിലെ വേരിയേഷൻ ഇതെല്ലാം തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്ന വായുവിൻ്റെ അളവിനെ ബാധിക്കും ചെരിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ബ്രീത്ത് എടുത്തിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തലയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വായു എത്തുകയില്ല അതേപോലെ രണ്ട് കണ്ണിലേക്കും രണ്ട് ചെവിയിലേക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ വായു എത്താ എത്താതിരിക്കും കഴുത്തിൻ്റെ ചെരുവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തികൾ ലോകത്തിൽ അവരവരുടേതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എഫിഷ്യൻസി കുറവുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും അധികം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ സിമെട്രിയും അതുപോലെ കൈകളുടെ ഘടന കൈകളുടെ ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഘടന കൈപ്പത്തി വിരലുകൾ വിരലുകളുടെ ഘടന അതുപോലെ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർ ഈ കഴുത്തിനും അതുപോലെയുള്ള ഈ കൈകൾക്കും അതിൻ്റെ വിരലുകൾക്കും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തലോടി അതിനെ ഒരു ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഘടന ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യം നമുക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോട് പോരാടി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കയ്യ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശബ്ദം ഈ ശബ്ദം തൊണ്ട ഇവയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ കണ്ണ് ചെവി എല്ലാം തൊണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ മൂന്നാം ഭാവം ഇതിൻ്റെ ആധിപത്യം ചൊവ്വയ്ക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ചുവന്ന രശ്മികളാണ് അപ്പോൾ ആ രശ്മികൾ ചെറുതായിട്ട് റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു റെഡ് റേഡിയേഷൻ റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ വായുവിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചലനങ്ങളെ ഈ ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പലയിടത്തും നമുക്ക് ഇപ്പം സൂര്യാസ്തമയം നോക്കിയാൽ സൂര്യോദയം നോക്കിയാൽ അതുപോലെ ആ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം മണ്ണിൻ്റെ നിറം അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രപഞ്ച ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമുക്ക് ഈ റെഡ് റേഡിയേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഭക്ഷണ രൂപത്തിലും ചുവന്ന രശ്മികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷണ സാധനമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ശബ്ദരൂപത്തിൽ ചില മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിനകത്ത് റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും രക്തവട്ടത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകളും ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ മൂന്നാം ഭാവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് അതിനെന്ത് പ്രതിവിധിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഗ്രഹനില അപ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മൂന്നാം ഭാവം ഏത്തിലെ അധിപത്യ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമേത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിലെ ഈ ഭാവത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതോ കൂട്ടുന്നതോ ആയ ഘടകങ്ങളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രഹനിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രകാശരശ്മികൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്ക
ഇനി മൂന്നാം ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് നാലാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാം ഭാവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം ബുധനാണെന്നാണ് പറയുക ബുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരകത്വം ബുധനാണ് എന്ന് പറയും ഇനി അതിന് ഈ നാലാം ഭാവത്തിൽ ഉൾക്ക് പെടുന്നത് നമ്മളുടെ നെഞ്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹൃദയം ശ്വാസകോശം രണ്ടും ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൃദയം ദ്രവരൂപത്തിലും ശ്വാസകോശം വാതക രൂപത്തിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും സങ്കോചിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സങ്കോച വികാസങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരഘടനയിലുണ്ടോ ഇപ്പോൾ റിബ്സിൻ്റെയൊക്കെ വളവ് അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് ബോണിൻ്റെ വളവ് അതുപോലെ ബാക്ക് ബോണിൻ്റെ വളവ് അതുപോലെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഘടന കഴുത്തിൻ്റെ ഘടന ഇത് അത് ഇതെല്ലാം ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും സങ്കോച വികാസങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇട ഇതൊക്കെ ഇടതും വലതും ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ശ്വാസകോശമൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും വലത് ഭാഗത്തേക്കും കണ്ണിലേക്ക് രണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് ചെവിയിലേക്കും ഒക്കെ വായു സഞ്ചാരം എത്തുന്നത് വായു മാത്രമല്ല വാതക രൂപത്തിലുള്ള ജല കണികകളും അവിടേക്കൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം സങ്കോച വികാസങ്ങൾ തലച്ചോറിന് എത്രത്തോളം ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പിന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഈ അപ്പർ പാർട്ടിലുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ക്ലീനിങ് എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ സങ്കോച വികാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നാലാം ഭാഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദോഷം കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ അപ്പോൾ സങ്കോചിച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ അത് മന്ത്ര യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം യോഗയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന് എൻ്റെ വെള്ളത്തെ ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുന്ന വായുവിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മധുരം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിനെയും അതുപോലെ വായുവിനെയൊക്കെ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മരുന്നുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ രീതികളായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പദ്ധതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റുകളെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ജ്യോതിഷം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ലഘുവായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ നാലാം ഭാവത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് അപ്പം നന്നായി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഓർമ്മശക്തി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ നാലാം ഭാവത്തിന് അതായത് ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി രക്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുക ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാം ഭാവമാണ് അഞ്ചാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്